നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ധന്യ കെ സി തൃശൂർ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം അധ്യാപിക മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ മഹാമാരി മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധം ജാഗ്രതയിലൂടെ എന്ന ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന മഴക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് വന്നേക്കാവുന്ന മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം പ്രധാനമായും മഴക്കാലത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന� അസുഖങ്ങളാണ് ടൈഫോയ്ഡ്, കോളറ, എലിപ്പനി എന്നിവ. മലിനമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മലിനമായ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ടൈഫോയ്ഡ്, കോളറ, എലിപ്പനി എന്നീ അസുഖങ്ങൾ പകരുന്നത്. ആദ്യമായി ടൈഫോയ്ഡ്. ഇതിനെ എൻട്രിക് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ സന്നിബാധ ജ്വരം എന്നും പറയാറുണ്ട്. രോഗകാരിയായ ബാക്ടീരിയ ഒന്നുകിൽ സാൽമണല്ല ടൈഫി അല്ലെങ്കിൽ സാൽമണല്ല പാരാ ടൈഫി ആണ് രോഗാണുവുള്ള വിസർജ്യത്താൽ മലിനമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ജലവും വഴിയാണ് ഈ അസുഖം പകരുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെയാണ് ഈ അസുഖകാരണമായ ബാക്ടീരിയ ബാധിക്കുന്നത് വായിലൂടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുകയും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുന്നു ഏഴു മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതായത് ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തിലെത്തി അസുഖം പ്രകടമാവുന്നതിന് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ എടുത്തേക്കാം തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ തലവേദന ക്ഷീണം ഇടവിട്ട് വരുന്ന ഉയർന്ന ചൂടോടുകൂടിയ പനി തളർച്ച ഛർദി വരണ്ട ചുമ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് വളരെ ഗുരുതരമായി രക്തസ്രാവം ആശയക്കുഴപ്പം അഥവാ കൺഫ്യൂഷൻ ആന്തര സ്ഥരവീക്കം കുടലിൽ സുഷണം വീഴൽ എന്നിവയും മരണം വരെ പോലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അസുഖത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വാഹകർ ഉണ്ടാവാം എന്നതാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ പിത്താശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ ബാക്ടീരിയ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പരത്താൻ കാരണമാകുന്നു തക്ക സമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ മാരകമായേക്കാവുന്ന ഈ അസുഖത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം പരിസര ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പാലിക്കുക വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് രോഗാണുവാഹകരായ ഈച്ചകളെ അകറ്റാൻ സാധിക്കും ഈച്ചകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയും രോഗം പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അടച്ചു മൂടി വയ്ക്കുക ചൂടുള്ളതും പാകം ചെയ്തതുമായ ഭക്ഷണവും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രവും കഴിക്കുക ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപും കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും കൈകൾ കഴുകുക മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ശേഷം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക അടുത്ത അസുഖമാണ് കോളറ ഈ അസുഖത്തിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയയാണ് വിബ്രിയോ കോളറ ഇതും ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യമാണ് കോളറ ബാധയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം വഴിയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിബ്രിയോ അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുകയും ചില വിഷവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതികഠിനമായ ഛർദിയും വയറിളക്കവും ഉണ്ടായേക്കാം വിറയൽ സന്ധിവേദന എന്നിവയും രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം വാട്ടറി ഡയറിയ അഥവാ വെള്ളം പോലെ പോകുന്ന വയറിളക്കം തന്നെയാണ് ഛർദിയും വയറിളക്കവും കാരണമുണ്ടാവുന്ന നിർജ്ജലീകരണം തക്ക ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണ കാരണമായേക്കാം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലവണ ജല അംശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒ ലായനിയോ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന പഞ്ചസാര ഉപ്പു ലായനിയോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ ശരീര താപനില താഴുകയും നാടിമിടിപ്പിന് വേഗത കൂടുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുകയും രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രോഗി മരണപ്പെട്ടേക്കാം ടൈഫോയിഡിനെ പോലെ തന്നെ കോളറയെ പ്രതിരോധിക്കാനും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം പരിസര ശുചിത്വം പിന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വവും പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നന്നായി കഴുകുക ഭക്ഷണം നല്ലതുപോലെ വേവിക്കുക ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കണം തുറന്നു വെച്ചതോ പഴകിയതോ ആയ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് കുടിക്കാൻ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത അസുഖമാണ് എലിപ്പനി ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് രോഗകാരി പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രധാനമായും എലിയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ വാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ എലിയെ കൂടാതെ
ശ്ലേഷ്മസ്തരം അഥവാ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ വഴിയോ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നു പത്ത് ദിവസത്തോളമാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ വളരുകയും കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കരൾ വൃക്കകൾ ചിലപ്പോഴെല്ലാം മസ്തിഷ്കത്തിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം തുടക്കത്തിൽ പനി ഛർദി ശക്തിയായ തലവേദന ശക്തിയായ പേശിവേദന വയറുവേദന കണ്ണിലെ ചുവപ്പ് നിറം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നീട് വയറിളക്കം മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നിവയും ഉണ്ടായേക്കാം ചികിത്സിക്കാൻ വൈകിയാൽ മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന രോഗമാണിത് ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തസ്രാവം വൃക്കകളുടെ സ്തംഭനം ഹൃദയപ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാൽ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണതകളാണ് പ്രധാനമായും മരണകാരണമാവുന്നത് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ രോഗനിർണയം നടത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനവും ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റ് പകർച്ചപ്പനികളുടേതുപോലെ തന്നെ ആയതിനാൽ പലപ്പോഴും വൈറൽ പനി എന്ന് കരുതി രോഗനിർണയം വൈകാം എങ്കിൽ ചികിത്സ ഫലപ്രദമല്ലാതെ വരും പനിക്കൊപ്പം കണ്ണുകളിലുണ്ടാവുന്ന രക്തസ്രാവം മൂലം കണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം വരുന്നത് രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് അതുപോലെ ശക്തമായ പനിയോടൊപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എലിപ്പനി കാരണമാണ് എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് എലികളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എലിമൂത്രത്താൽ അശുദ്ധമായ ജലം മണ്ണ് ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു മലിനജലത്തിൽ കുളിക്കുകയോ ചെളിയിലും വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും പണിയെടുക്കുകയോ രോഗാണു കലർന്ന ആഹാരം വെള്ളം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് രോഗബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എലികളുടെ മൂത്രം കലർന്നിരിക്കാനിടയുള്ള വെള്ളത്തിലോ വെള്ളക്കെട്ടിലോ അഴുക്കുകാനകളിലോ ജോലി ചെയ്യേണ്ടവർ കൈകാലുകളിൽ മുറിവ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ബൂട്ട്സും ഗ്ലൗസും ധരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും മുഖം കഴുകുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധജലമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇത്തരം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതും രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കും മഴക്കാലത്ത് വരാനും പകർച്ചവ്യാധികളായി മാറുവാനും സാധ്യതയുള്ള ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണകാരണം പോലും ആയേക്കാവുന്ന ബാക്ടീരിയ കാരണമുണ്ടാവുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായ പരിസര ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പാലിക്കുക എന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വഴി വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിരോധ മതിൽക്കെട്ട് തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വളരെ ആരോഗ്യപൂർണമായ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു മഴക്കാലത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം എന്ന ആ വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുപാട്ടുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ബേബി നിരഞ്ജന ആകത്തിടാം രോഗങ്ങളെ മഴക്കാല മാരികളെ അതിനെന്തോ വേണം വേണ്ട എന്നു നോക്കിടാം കൊതുകിനെ തൂരത്തേണ മിശകളെ നശിപ്പിക്കാം ചുറ്റുപാടും മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കിടാം വീടും പരിസരവും നാം വൃത്തിയായി വെക്കുമെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വ ശുചിത്വം നമ്മൾ പാലിക്കുമെങ്കിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ചുള്ളോളി തന്നെ കഴിക്കലും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിച്ചിടലും വരില്ല വ്യാധികളുമായി കീടാണോ ഭീകരവൊന്നും ആരോഗ്യപൂർണ ജനതയായി വാണിടും നമ്മൾ ആരോഗ്യപൂർണ ജനതയായി വാണിടും നമ്മൾ താങ്ക് യു നന്ദി മഴക്കാല രോഗങ്ങൾക്ക് തടയിട്ടുകൊണ്ട് ഈ മഴക്കാലം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതും സന്തോഷപ്രദവുമാക്കാം അതിന് ശരിയായ പരിസര ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പാലിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി